你在想什么？我在想，你说我们两个人可以走到今天，是不是也跟这外面一样，经历了很多的风风雨雨？但都是很值得的。不管发生什么事，我都不会失去你的，是吗？当然。曾经我以为，戒指是圆的。可以让我们两个人没有终点，结果上天却用最残忍的方式，让我们俩就这么断了。我送过他一个一模一样的，当初，要是我们没有分开。现在早已经步入礼堂了，你永远都会是我白狼的阿喜，快拿伞来！阿喜，阿喜，快再去多拿一些伞。少爷，是啊，你先进去吧
。这样，我不走。会的。一旦栀子花落了，他就不会回来了。真的不会回来了，或许他死了，或许他真的死了。哎呀，你让我来嘛！各位早，啊，二爷早，早啊，准新娘。婚礼的事，可是我需要你跟白家上下帮忙。石头，那就别磨蹭了，快点带大家去，让他早点忙完，早日安心当我的新娘。是，二爷。快点吃啊！这个忙你不能缺席的，记得让大家穿整齐一点，都站好一点啊，规矩一点。嗯，各位叔叔阿姨、大哥大婶、兄弟姐妹们，还有小朋友们，你们好！我呢是《沪报》的记者，我叫石官。今天为了要给白家写一篇报道，所以呢，我带白家上下来给大家捧场，大家不要拘束啊，千万要放心。他们都是很好的人，都很亲切的，不是你们想象中的奸商，是不是啊？是。很好，现在呢，都去买点好吃的去。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，夫人，我们为什么要做这些？因为你们的形象太差。从今以后呢，你们白家必须照顾其他的小商生存，做一个正当的生意人，而且要鼓励每个孩子都去认真的读书，让他们知道读书才是最好的出路。你，快去买包子吃，并且向那些商贩们去道歉。道歉？道什么歉啊？听过白家的顺口溜吗？听听过，好像听过。嗯，很好，听过呢，你就一定会懂。所以现在我就要你去跟他们道歉，因为你们败坏风气，告诉大家你们以后不会再当恶人，不会再让大家对你们感到厌恶，还要让所有的小朋友都知道，不会跟你们一样，一定要好好读书，知道吗？马上去。是。什么顺口溜？我怎么没听过？没听过啊？啊！反正最后一句说的是你，天天对我明星赔你罪
嗯，放心放心，没关系，我呢不是一个没有度量的人。哎呀，我知道这件事情都是过去发生的，我可以不计较。但是现在，你必须马上去买一个包子吃，并且还要面带微笑。真的要去啊？不去啊？啊！好，再说一遍啊！天天都有你来，回来，面带微笑。嗯。老板，再给我来碗馄饨。哎，好嘞。哎，您稍等。哎，谢老板。史官，你不是说要办一期关于白家报道的小活动吗？这不正办着呢吗？嗯，老板，味儿不错。诺二爷，嗯嗯，你喜欢吃点尝尝。那不是白二爷和白家上下吗？是啊，我呢跟白二爷商量好了，他答应我来这边呢给大家捧捧场，打打气。好好好。哎，肖老板，有没有带相机啊？嗯，相机。呃，带了带了，带了相机。等一下，你帮我们的活动多拍几张照片，我们可以把它登在报纸上。好好好好好，行行行行行。二爷，二爷，老板，生意还好吗？呃，生意挺好的，挺好的，谢谢二爷。谢老板，哎，快过来给大家拍张合照，来，快点，二爷，兄弟们，过来过来过来过来，拍照片了啊，来来来，过来，拍照啊。大家都开心啊！快快快！都上好了啊！白家形象，哎，拿包子吃吃啊！快点！对对对！我数一二三就开始拍啊！哎，大家看好啊！哎，一、二、三，好吃！哎，好好，拍了啊！大功告成了！哎，等一下，还没大功告成呢。刚刚呢，白二爷已经答应过我了，让我来带领大家念一念白家新的顺口溜，对不对？是，大家一起念啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好从今天开始，白家都要改过自新了。也就是说呢，每个礼拜都要巡视一次，去捧场打气，并且从现在开始，他会捐款助学，办理学校，让大家都有书念，对不对啊，白二爷？对。对对对。哦。啊！你们这白家变了呀！是啊。这市民一定都不敢相信，这期要卖翻了。进一步说话，来。怎么了？你不是要回去上班了吧？你不会不高兴吧？好了，我知道我今天是自作主张，事前没有告诉你到底应该要做什么。这个样子真的很不像平常的你，所以你心里是不是很不舒服啊？我很开心。我们快要结婚了，不但是我，还有白家的所有一切。如果能有所改变的话，你这个白家夫人才能当得安心。就算没有今天的事情，我也准备让白家的作风有所改变的。所以你跟我是一样的想法啦？是，夫妻同心嘛。嗯嗯，那今天晚上不用加班了，一起吃饭吧。好。啊，累死我了！哎，来来来，石官，喝茶，喝茶。谢了。哎呦，你真是太神通广大了，能把白二爷请来做这样的事情，厉害呀，厉害！他敢不来吗？哎，哦，开玩笑的。啊，文心主笔不在啊，他没来上班。啊，他今天请假，眼睛不舒服。哦，请假没来也好，要不然啊
，看他那么讨厌白狼，要是知道我今天做这事，还非杀了我不可。哎呀，你们俩就是一直都合不来，你说这。是他怪里怪气的，还嫌弃我说话的声音。哎，毕竟是旧情人的回忆嘛。啊！我我我平时口风很紧的，你不要逼我说出别人的秘密啊！你不要逼我说出别人的秘密！你看你那个眼神，你你眼神。哎，行了，我闭眼行了吧？说吧。上道。哎，我告诉你啊，你别说是我说的，你的声音特别像他以前的爱人。哦，原来就因为这样，所以他才特别讨厌我的声音啊。呃，这个是可以理解的。我以前有个旧情人，他骂人的声音就特别像鸡叫，所以现在每天早上我一听到鸡叫啊，我就闻鸡声如见旧情人，哎，整个人就心烦意乱呐、啊。老板，我可是第一次听到有人把自己的旧情人比作鸡。哎呀，他本来就是做鸡的啊！不不不不，乱说什么？哎，对了，石怪，你得去文心家一趟。咱们报社的暗房着火了，上一次拍摄白狼的底片放在他们家，你要拿到照相馆去冲洗，要不然出刊就来不及了。嗯，好，那我去一趟。哦，辛苦辛苦。哎，杜主任，去，给我弄点酸梅汤，让我消化消化。我可没有这种东西啊。哎，我跟你说。你今天没去夫人举办的那个亲邻友爱慈善小活动，你真是亏大了。不光有好多好吃的，哎，你还没看见二爷吃小吃蹲街边那张苦瓜脸，特别逗。二爷好，是挺逗的啊。有意思，我好心给你分享点有意思的事儿吧，你还阴我一把。我告诉你，徐官，以后有什么事儿我都不跟你说了，咱俩别交流了。二爷好，二什么爷呀？二爷，我告诉你，三爷、四爷、五爷、六爷来了，我都不信。那要不你找个七爷八爷好了。二二爷，心浮气躁，语无伦次。罚你写字。别叫二爷。你要是罚石头写字，不如罚我，掌刑一百。啊，二爷，这些是婚礼的宾客名单。嗯。啊，对了，徐官，以后每个月拿一万大洋出来助学，这是夫人的意思。以后夫人想要做什么，不管多难，都要照办。是。二爷对夫人还真是百依百顺呐、啊。对夫人好，二爷就会开心；对夫人做任何改变，二爷都是甘之如饴。哎，一个男人一辈子。就想找到这样一个挚爱，哎呦，真是让人感动啊！我也想要这样的爱情。嗯，你写字去。嗯，啊，说你坏话的胡报就在这儿，我打听过了，那个叫文心的主笔今天不在，要不你改天再来吧。就是这么一间小破报馆啊！哼，这家小报，给点钱肯定能摆平，有钱能使鬼推磨。嗯嗯，我要去新开的烟馆尝尝新货，这种事你自己处理吧。嗯。谢谢老板
。我、嗯、天啊！看来文心主笔也是出身不凡啊。停下，停下！谢谢老板。哇，好漂亮啊！我不想让这次滑落，那样你就不会来了。为了我，你在这等了很久。还好你来了，我想要有个真心的朋友。我来过这里吗？为什么看到这些伞，还有这些花，我的心会这么紧呢？请问，你是谁啊？哦，对不起，我是文心主笔报社的同事，我过来找他有点事情。我家少爷眼睛刚服药，你要稍微等一会儿。嗯。我为什么这些花旁边会放这么多伞啊？哎，你是我们少爷的同事，你就帮我劝劝他吧。他怎么了？他在等一个人，等一个再也不会回来的人。我们家少爷以前眼睛是看不见的，直到后来，他遇到一个女孩子，是这个女孩子给了他力量。他们相爱了，定下终身。等我们家少爷。手术成功后，就结婚。然后呢？没想到，这个女孩子遇到了意外，罹难了。可是我们家少爷，从来都不接受这个事实。当初，他们曾经有过承诺：栀子花在，就能重逢。每逢刮风下雨的时候，少爷就会用这些伞。遮住这些栀子花。半年了，他还在等。我曾经问过少爷：“你要等到什么时候？”他说：“等不到，就不会再爱了。”他会回来的，会回来的。啊，我先把这些伞收拾一下，然后去帮你请少爷。嗯。啊。你先稍等一下。好，谢谢。这些花都好美啊！可是为什么这些花会对我有这么大的吸引力啊？我以前喜欢栀子花吗？你回来了，蒋欣。你终于回来了二爷，我来收拾。回来就好。文心主笔，你认错人了，是我，我是石棺。我知道，谢老板跟我说了，我的声音跟你等的那个人很像，所以，哦，啊、对，对不起啊。不关你的事。你怎么会来？我是来拿白狼那天采访的底片，我想亲自为他做一篇报道。我再跟你说一遍，那个扼伤的东西我是不会给的。我想你可能是误会白狼了。就算他之前的作风不恰当，可是。
。可是他那些都是为了白家事业，为了他的事业。他为让一个女孩子就范去做他的女人，不顾恶霸去棚户区欺负他的家人，你说这是为了他的事业？不可能！你不要相信那些造谣的事情，这些这些你都是从哪儿听来的？信不信随你。一二三四五六七八九十也就算了，这个爷字怎么这么难写呀？切，就怪你！你要是第一次不玩我，第二次二爷来了，我能不信吗？还是赶紧看你那字儿吧，都花了。老天爷，你对我也太残忍了吧！我这字儿不白写了吗？你还是专心写字吧。我的字儿啊！石头哥，外面有人要找二爷。谁呀？叶家小姐。蒋新女扮男装去报社的事情我知道，那是我让她出去玩玩的。至于你说有个陌生男人跟她拥抱，这中间肯定有什么误会。可这是我亲眼看见的。如果二爷不相信，大可以质问蒋欣。我跟蒋欣的事情，我自己会问清楚。叶小姐，请回吧。其实我只是好心，怕二爷被欺瞒了什么。因为我看见那个男人的眼睛，好像是看不见的。他抱着蒋欣，说什么“我终于等到你了”。我就想，也许这是蒋欣失忆前认识的什么人吧。谢谢关心了，叶小姐，不必多虑。嗯，好，就当我打扰，告辞。你是不是有什么事情需要跟我交代一下呀、啊？我又没有做错什么事情，有什么需要跟你交代的？有人看到你跟一个男人抱在一起，那是谁啊？他是我们报社的文心主笔啊，我们报社的老板让我去他那儿取东西，他认错人而已。认错人？他成天看到你，他会认错人？除非他是瞎子。他眼睛没有瞎，只不过他眼睛以前受过伤，所以正在敷药吗？反正我的事情呢，就是这么简单。倒是你二爷，有没有什么应该告诉我的事情，却从来都没有提起过？二爷说的对，夫妻之间呢，应该互相坦诚信任。那你有没有对我隐瞒过任何事，说过任何谎言？你是不是曾经为了让一个女孩子就范，强迫人家做你的女人，冷眼旁观地方的恶霸去棚户区欺负他的家人，以此来威胁他？我们可是马上就要结婚了，所以请你告诉我，到底是哪个女孩跟我有一样的出身？她是谁啊？这件事是谁告诉你的？你先告诉我，是不是真的吗？
，这件事是我们的错，是我跟石头害了二爷。是，之前是我和石头误以为二爷对那女的有意思，对对对，结果那女的不愿意来白府，所以石头才出了这么一个烂主意，结果二爷对那女的根本就没意思。误会了，对对对对，啊，这事儿跟二爷一点关系都没有，都是我的错，我一时冲动，啊，二二爷之前把我一顿破口大骂，差点把我送巡捕房去，真的。那你发誓你没有骗我？啊，好了好了好了，以前的事我也不计较了。所以这件事是谁跟你说的？文心主笔说的。嗯，我估计啊，他还是跟其他人一样，不知道这些事情都是虚官跟石头做的，还都以为是你做的。哎呀，难怪他一直这么讨厌你。从明天开始，你不要再回报社了。虽然是认错人，但是如果再见到文心，应该都挺尴尬的吧？我还是把那篇报道在家里写完，再派人送过去。嗯，反正也快办婚事了嘛。嗯嗯。好了，那我先不吃了，回房去了。这个文心主笔，会不会就是？去查一查。哎呀，这报社开了半天了，除了老板一个人影都没有吗？是不是放假呀？用点耐心。两位好久不见了，没想到在这儿碰见三少啊！怎么三少回来上海也不通知一声，二爷好去给您接风啊！不用装了，你们一定是不知道从什么地方得知我在报社上班，你们是奉命来监视我的吧？怕我在这里揭发你们白家的丑事。三少，您还真是敏锐啊！只不过二爷得知您回来上海以后，让我们过来看看您过得好不好。看来之前给二爷写采访提纲的那个文心主笔，应该就是三少您了吧？怪不得这个文笔如此犀利啊！这只是个开始，不要让我抓到你们白家做了什么亏心事。我一定回来了。了白家从来不做亏心事的，你是不是很失望啊？怎么了？眼睛治好了，也不跟你哥打个招呼。治好眼睛，是为了看到你这个败类。那我不如当个瞎子。我知道你治好眼睛是为了见到蒋欣，是吧？但你没听说吗？蒋欣去天津坐的那班火车出了意外。没有尸体就没有真相，他一定很在意。我一定会找到他。我劝你还是离开这个伤心地吧，以免触景伤情。我跟你说，上海不欢迎你。山少，息怒，息怒，息怒，山少。站上，告辞了，我们走了。了这么说来，盛少并没有认出夫人，夫人也没有想起他。这么说，就是夫人从进户报开始，这两个人就开始朝夕相处了。徐官，通知所有人
，婚期提前了，我一个礼拜之内跟蒋欣完婚。好的，好的，我知道了。哎哎，啊啊哎，您放心，我一定会让石小姐知难而退的。啊，好好好，呃，再见啊，谢谢。哎，文心，一大早上你干什么？吃火药了你？啊，桌子要是坏了，修理师要花钱的。要是坏了，就从我薪水里扣。从你薪水里扣？哎呦，不知道的人还以为你的薪水跟市长一样多呢。没办法，早上遇到出眉头的人。我问你，最近有没有什么可疑的人来打探我的消息？可疑的人？哟，就是你，你最可疑。三天两头的想写东西骂白狼，全上海就你一个人想得罪白狼，神经病。你不怕他对付你啊？你以为你是谁呀、啊？他可是白狼！我警告你，不要再跟我提白狼。我，哦，士官呢？呃，刚刚辞职。他未婚夫想让他早点回家，暗中给了我一笔钱当做工资，打发他走了。他在的时候，你听他声音像你的旧情人，你烦；他不在了，你是不是又想他了？一周内，怎么忽然变这么快啊？是啊，我就是想跟你早点结婚，想带你去法国玩。外国人说这叫度蜜月，只有我们两个人的二人时光，听起来很好哎。嗯，要不然的话，你平常也没有那么多的时间啊。嗯。那婚礼的事情你还有什么要补充的？我马上叫人去办。我想请叶夫人做我们的证婚人。嗯，你看啊，我来到上海之后呢，除了你跟春花，还有石头、虚官他们，就只有叶家人跟我走得最近了。叶夫人总是给我一种很亲切的感觉。更何况，他们叶家刚刚经历了一场不开心的事情，所以呢，我想刚好可以让他们家沾沾喜气。你喜欢就好。那我们去拜托叶夫人。嗯，谢谢。嗯，结婚之后我叫你什么呀？你就继续叫我二爷啊。啊？我才不要跟结婚之前一样呢，一点区别都没有。那你可以叫爱人啊，先生啊，都可以啊。那很没有新意。没新意。嗯。你要新意啊？嗯。哦，我听过一些留洋的女孩，都叫他们的丈夫叫“黑漆板凳”。黑漆板凳，洋文叫 “husband”， 就是丈夫的意思。<笑>这么好玩啊！嗯嗯，那所以就是，黑漆板凳，要去叶家，我想准备结婚照当贺礼给叶夫人，等会儿让石头去照相馆拿吧。老板，照片好了吗？哎石爷，哎，您来了。那个照片呢？我早就给您准备好了，你看行不行？行，郎才女貌，包起来。好，那您稍等啊。哎呀，哎，这白家夫人，我好像在哪儿见过。饭可以乱吃，话可别乱说啊。哪儿走的狗屎运，认识白家夫人呢？少废话，少在这攀亲带故的，快快快，抱起来！是是是，师爷，哎，您拿好啊！嗯，哎哎，哎，这白兰
们身边的小伙子和白家夫人长什么像啊？我好像在哪儿见过，好像以前拍过呀。交换。